اب ہم اللہ کے نام سے قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کا جو دوسرا گروپ ہے اس کی مدنی صورتوں کے جوڑے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مکیات اس دوسرے گروپ میں دو ہیں صورت الانعام صورت العراف جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں اور میں نے ابتدا ہی عرض کیا تھا کہ یہ گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں دو ہی صورتیں مکی ہیں دو ہی مدنی ہیں انفال اور توبہ یہ دو مدنیات ہیں ان کا جو ربط اور تعلق ہے اس گروپ کی مکی صورتوں کے ساتھ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نام اور آراف میں کہ ان میں اتمام حجت ہوا ہے بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اس اتمام حجت کے بعد اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قائدہ رہا ہے قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحثیت مجموعی تو اس پر عذاب اللہ آتا ہے عذاب اس کی سال اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نو علیہ السلام کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم آج کے اوپر عذاب آیا کہیں زلزلہ آیا کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ امورا اور سدوم کی بستیوں پر ہوا کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالی کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے کیونکہ حضور خود کرشی تھے بنی اسماعیل میں سے تھے اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر تیرہ برس تک بارہ برس تک دعوت دے کر تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے لیکن یہ عذاب عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بال اقسات آیا ہے اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا وہ مکہ دار الحرم تھا وہ تو جگہ تھی حرم لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی ان کے ستر سردار کھیت رہے اور موجزانہ طریقے پر کھیت رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ افراد کے پاس تلواریں تھیں اور ادھر سے ایک ہزار پوری طرح کی کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے ستر ان کے قیدی ہو گئے ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں ڈر رکھیے تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن نو ہجری میں جب مشرقی نے عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہ تیخ کر دیا جائے گا فیضن سلخ الشر الحرم فقت المشرقین ہے سو وجت تو وہ اب یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ توہین اور تزلیل کے ساتھ چیلنج تھا یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور آراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرقین عرب پر اتمام حجت اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل تو یہ تو ہے مانوی رب اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین باقی جو یہ سورہ انفال اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ بدر کے فوراً بعد متصر بعد نازل ہوئی ہے گویا کہ سورہ آل عمران جو ہم پڑھ چکے اس سے پہلے ہے اس کا یہ اس کا نزول اس کے اکثر و بیشتر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے تو یہ زمانی ترتیب جو ہے اگر یہ ذہن میں نہ رہے تو پھر اس سے کافی خلجان پیدا ہو جاتا ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ غزوہ بدر کا معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے 
دیکھیے یہاں تفصیل کا موقع تو ہے نہیں میں نے سیرت النبی علی صاحب صلاۃ والسلام سے منحج انقلاب نبوی کے جو مختلف سٹیپس ہیں کہ اس میں کن کن مراحل سے ہو کر آپ نے دین کے غلبے کا جو فرض منصبی آپ کے حوالے کیا گیا تھا اس کی تکمیل فرمائی تو اس میں یوں سمجھیے کہ ایک مرحلہ تھا جو مکے میں طے ہو گیا اور اصل میں چار مرحلے تھے دعوت تنظیم تربیت اور صبر محض وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نسا میں آ چکا ہے کہ اس وقت حکم تھا کفو ہے بیا کو اپنے ہاتھ بندے رکھو تمہارے چاہے ٹکڑے اڑا دیے جائے تمہارے تمہیں زندہ جلا دیا جائے تم کوئی انتقامی کارروائی تو دور کی رہی مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرو گے نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس یہ چار مراحل تھے جو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے تا آ کے ایک طرف تو اب حضور کے پاس جانساروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو سرد و گرم چشیدہ تھے ہر طرح کے حالات میں سے گزر چکے تھے سختیاں جھیل چکے تھے قربانیاں دے چکے تھے ان کے اخلاص باللہ میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی ان کے دل جو ہیں خالص ہو چکے تھے اللہ کے لیے اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا کھڑکی کھول دی مدینہ کی طرف ہجرت کا اہتمام ہو گیا تاکہ اہل ایمان کو وہاں سے نکال کر اور مدینے میں لے آیا جائے اب یہاں سے اقدام ہو اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب تمام مسلمان یہاں آ جائیں ظاہر بات ہے کہ ہجرت جو ہے وہ فلائٹ نہیں تھی وہ کوئی فراغ نہیں تھا بھاگ کر جان بچانا نہیں تھا مغربی مورخین تو اسی نام سے اس کو یاد کرتے ہیں وہ تو اصل میں یہ تھا کہ ایک جگہ اگر اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے تو کوئی اور بیس آلٹرنیٹ بیس اگر مل جائے تو وہاں سے اپنا آفینسو جو ہے آخری فیصلہ کن اقدام جو ہے وہاں سے لانچ کیا جائے لہذا مدینہ میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھ مہینے لیے ہیں انٹرنل کنسالیڈیشن کہ اب آپ آئے ہیں نئے نئے آئے ہیں مہاجرین نئے آئے ہیں تو ایک تو یہ کہ ان چھ مہینے میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کر لی مرکز بن گیا گورنمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا یہ اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہو گیا دار الندوا بھی ہو گیا دار العلوم بھی ہو گیا خانقاہ بھی ہو گئی عباد اللہ بھی ہو گئی مرکز ہو گیا سانین آپ نے انصار اور مہاجرین کے اندر مواقعات کرا دی ایک ایک انصاری ایک ایک مہاجر بھائی بنا دیا تیسرے یہ کہ آپ نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جو یہود کے قبیلے وہاں آباد تھے ان کو آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ میساق مدینہ مدینے کی ایک مدافعت جو ہوگی وہ مشترک ہوگی کوئی بھی حملہ آور آئے گا باہر سے تو مل کر مسلمان اور یہودی اس معاملے میں ایک ملت ہوں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا بس چھ مہینے آپ نے اس کام میں لیے ساتویں مہینے سے پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے سمجھ لیجئے کہ جس سے وہ جو کیروان روٹس تھے قریش کی لائف لائن یہی تھی ان کا تجارتی سلسلہ تھا شام کی طرف قافلے جو جاتے تھے وہ بدر سے ہو کر گزرتے تھے بدر کے قریب سے اور بدر جو ہے بدیرے سے قریب تر تھا بکے سے فاصلہ زیادہ ہے اور جو قافلے جاتے تھے یمن کو وہ تائف سے ہو کر گزرتے تھے تو آپ نے ان راستوں کے اوپر چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے جدید اصطلاح میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ اکنامک بلاکیج آف مکہ آٹھ ایسی مہم میں غزوہ بدر سے پہلے ثابت ہیں ڈیڑھ سال کے اندر چھ مہینے آپ نے وہ لیے ڈیڑھ سال اور دو سال کے بعد غزوہ بدر ہو گیا ہے تو یہ ڈیڑھ سال میں آٹھ مہمے جن میں سے چار میں کہ حضور خود بھی بنفس نفیس شریک رہے ہیں اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں اور چار وہ ہیں کہ جن میں آپ نے صرف کچھ لوگوں کو بھیج دیا ہے کسی امیر کے تحت وہ سرایا کہلاتے تو یہ جو صورتحال ہوئی اور اس میں یہ بھی ہوا کہ حضور جہاں جاتے تھے خود تو وہاں کے قبائل سے آپ معاہدے کر لیتے تھے اب یا تو وہ جو قبائل جو تھے مقامی پہلے تو وہ قریش کے حلیف تھے اب یا تو وہ حضور کے حلیف ہو گئے مسلمانوں کے حلیف ہو گئے تو قریش کی طاقت کم ہوئی مسلمانوں کی بڑھ گئی یا یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف نیوٹرل ہو گئے اس سے بھی یہ ہے کہ قریش کا جو حلقہ اثر تھا سیاسی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس وہ کم ہو رہا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوئی ہیں پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیج آف مکہ جس کے نتیجے میں مکے والے جو ہیں پھر یوں سمجھیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ورنہ مکے والوں کی طرف سے کوئی آغاز ثابت نہیں ہے تاریخ میں کہ حضور کے اور مسلمانوں کے مکے سے جانے کے بعد ان کی طرف سے کوئی ابتدا ہوئی ہو کوئی انشیٹ لیا گیا دو واقعات خاص طور پر ایسے ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا آپ نے ایک دستہ بھیجا تھا نخلا اور یہ نخلا جو ہے یہ 
مکے اور طائف کے مابین ہیں تو سمجھیے کس قدر فاصلے پر اور وہاں مٹ بھیڑ ہو گئی جو مسلمان وہاں بھیجے گئے تھے ان کے کفار کے ساتھ وہاں ایک مشرق مکے کا مارا گیا ایک کو انہوں نے قید کیا ساتھ لے آئے کچھ سامانے جو ان کا تجارت تھا وہ بھی لے آئے وہ بال غنیمت سمجھ کر تو حضور اگرچہ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں رہو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع کرتے رہو لیکن اب سچویشن پیدا ہو گئی گویا کہ یہ چاہے ارادہ تھا یا نہیں تھا ڈیفیکٹو شکل یہی ہوئی کہ اقدام ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے آپ آغاز ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے ادھر جب ابو سفیان لے کر جا رہے تھے بہت بڑا قافلہ شام کی طرف تو حضور نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ تیزی سے نکل گئے تھے لیکن جب واپس آ رہے تھے اور پچاس ہزار دینار کا سامان تھا ان کے قافلے کے اندر بہت پدا پدا قافلہ انہیں یہ خطرہ ہوا کہ آپ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کہیں لوٹیں گے ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ کریں گے روکیں گے ہمارا راستہ تو انہوں نے یہ دوہری حکمت عملی کی کہ ایک تو یہ کہ ایک سوار بھیجا آگے تیزی کے ساتھ دوڑایا کہ مکے جاؤ کہو کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا مدد بھیجو اور ادھر یہ کیا کہ وہ رام راستہ جو تھا جو بدر سے ہو کر گزرتا تھا اسے چھوڑ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے سے ہو کر وہ نکل بھی گئے اب وہاں مکے میں یہ دونوں چیزیں بیک وقت پہنچ گئی ایک طرف وہ نخلہ سے لوگ روتے پیٹتے چیختے چلاتے ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے وہ آ گئے ادھر سے وہ آ گیا جو ابو سفیان کا بھیجا ہوا تھا ایلچی کہ دوڑو 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 تمہارا قافلہ محمد لوٹنے والے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے بس وہ وار کرائی وہاں ہوئی اور ایک ہزار کا لشکر جو ہے وہاں پر پھر جمع کیا گیا اور نو سو اونٹ فراہم کیے گئے اور سو گھوڑوں کا ایک رسالہ تیار کیا گیا اور وہ لوگ مکے سے نکل آئے یہ صورتحال ادھر ہو رہی تھی ادھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ قافلہ واپس آنے والا ہے تو اب اس قافلے کا تعاقب کریں ابھی جنگ وغیرہ کا آپ کو گمان نہیں تھا ابھی مدینہ ہی میں آپ نے یہ جو ہے ایسا ارادہ ظاہر کیا کہ جیسے پہلے بھی گئے تھے جب قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف تو تعاقب کیا تھا ایسے جب آ رہا ہے تو اسے انٹرسیپٹ کریں لہذا ایک تو مشاورت ہوئی ہے مدینے میں آیا چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے وہ میں بعد میں عرض کروں گا جب ہم آئے پڑھیں گے پھر جب کچھ لوگ نکل آئے اور یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ کوئی جنگ ہونی ہے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے اس وقت تک اطلاع نہیں تھی اسی لیے بس جو جس کے ہاتھ میں آیا کسی کے پاس نیزا تھا کسی کے پاس کچھ اور تھا تلواریں آٹھ تھیں گھوڑے کل دو تھے وہ چل پڑے چلو اس لیے کہ مسئلہ تو قافلے کا مسئلہ ہے نا کوئی جنگ تو ہے نہیں کوئی لشکر وشکر تو آ نہیں رہا جب آپ کچھ سفر طے کر کے مقام سفرا تک پہنچ گئے تو وہاں وہی آ گئی اور آپ کو اطلاع بھی پہنچ گئی اطلاع بھی پہنچ گئی کہ ابو جہل جو ہے ایک ہزار کا لشکر لے کر مکے سے چل پڑا ہے اور وہی بھی آ گئی اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی اب یہ دو شکلیں ہیں جنوب سے مکے کی طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے کیل کانٹے سے لے سے شمال سے قافلہ آ رہا ہے اور میرا یہ وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور تم کو دے دوں گا تم کو فتح حاصل ہو جائے گی یہ میرے اہل ایمان کو بتا دیجئے اور ذرا مشورہ کیجئے تو دوسری مشاورت جو ہے وہ مدینے سے نکل کر ہوئی ہے مقام سفرا میں یہ اصل میں جو چیزیں اگر سامنے نہ ہو تو پھر یہ بہت خلجان ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو مترجمین کو اور مفسرین کو بہت خلجان رہا ہے ان آیات کے سمجھنے میں اور اس کے علاوہ جو ایک خلجان رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے انگریز کے حکومت کے زمانے میں اور خاص طور پر جب نئی نئی مغربی سائنس اور مغربی تہذیب کا ہم پر حملہ ہوا ہے تو چونکہ مغرب کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے تو ہمارے ہاں کچھ مخلص لوگ تھے نیک لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ اسلام کو اور حضور صاحب کی سیرت کو بچائیں اس کی دفاع کریں ان کا نہیں نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا اس حضور نے تو جو جنگیں کی تھیں وہ صرف مدافعانہ تھی ان کے اوپر جنگ ٹھوس دی گئی تھی اور آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا اور ان میں سب سے بڑا کام کیا ہے ہندوستان میں مولانا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میں ان کا نام ادب سے لوں گا اس لیے کہ سر سید احمد کے زیر اثر تھے اور وہ جو جدید جو ابھی آیا تھا جو مغربی افکار و خیالات اور تہذیب اور تمدن اور ویلیوز اور نظریات کا جو ریلا آیا تھا اس کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں تھا تو یہ اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے شبلی نعمانی نے اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ابتدائی جو آٹھ غزوات اور سرایا ہیں جو بدر سے پہلے ہوئے انہیں بالکل تقریباً نظر انداز کر دیا ہے تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ انیشیٹو حضور کی طرف سے ہوا ہے 
تو یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص دور کا تقاضا تھی وہ دور کا گزر چکا اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے اور دین کو غالب کرنے کی جد وجہد ایک انقلابی جد وجہد ہے اس انقلابی جد وجہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو اور پہلے تیاری کی جائے دعوت تنظیم تربیت اور صبر بحث کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باقی کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس پیسفل کو ایگزسٹنس حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے ہاں حق میں جان نہیں ہے اہل حق جو ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں تو مجبوری ہے لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل عباد میں جان بھی ہو تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایوبد الدین وانا ہائی کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں میرے جیتے جی دین کے اندر ترمیم یہ ممکن نہیں ہے تو وہی بندہ ہے مومن کی شان ہونی چاہیے تو اصل حقائق والا الحمد للہ بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکے ہیں پہلا اتنا پس منظر جو ہے جان لیجئے اور ایک خاص اسلوب جو ہے سورہ مبارکہ کا اگر چاہیے تقریباً ایک خطبہ ہے تقریباً ایک خطبہ ہے مسلسل دس رکو ہے لیکن اس میں ایک خاص مسئلے کو نکال کر پہلے شروع میں لے آئے ہیں اس کی بحث آئے گی تقریباً وسط میں جا کر لیکن اس اسلوب کو یہاں نوٹ کر لیجئے وہ اس لیے کہ یہی اسلوب ہے جس سے ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی سورہ توبہ کے جو ترتیب مضامین ہے وہاں بھی بہت اشکال ہے بہت اشکال ہے اور بہت سے مترجمین کو جدید دور کے جو زیادہ محنت نہیں کر سکے ہیں بس ترجمہ مکمل کرنا انہوں نے اپنی پیش نظر رکھ لیا تفسیر مکمل کرنی ہی ہے لہذا وہ تیزی کے ساتھ وہ دقت نظر کا ثبوت نہ دے سکے تو اس میں بڑے خریدان پیدا کر دیے وہ اسلوب کیا ہے کہ اس پوری بحث میں سب سے ایک نمایاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا قصبۂ بدر کے بعد کہ مال غنیمت پر مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا پہلی جنگ تھی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کا قانون کیا ہے اس کا ضابطہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تھا اور یہ کہ عام طور پر جو عرب میں پہلے رواج تھا وہ تو یہ تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا بس وہ اس کا ہے وہ تو لوٹ مار جانتے تھے کہ باقاعدہ جنگ جو ہے وہ تو ان کے ہاں اس طریقے سے منظم کوئی تنظیم تو تھی نہیں تو جو جس کے ہاتھ لگ گیا اب لوگوں نے یہ سمجھا کر ہے بدر میں جس جس نے جو کچھ مال غنی میں جمع کیا وہ اس کا ہے اب کچھ لوگوں نے کہا صاحب کہ ہم یہاں حضور کے حفاظت کے لیے معمور تھے یا پہرے پڑ تھے ہم تو مال جمع نہیں کر سکے تو کیا مطلب ہے ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ کچھ بزرگوں نے کہا تو وہ اتنی بھاگ دوڑ تو نہیں کر سکتے جتنے نوجوان کر سکتے تھے بھاگ کر دوڑ کر ادھر سے ادھر جمع کر لینا لیکن یہ کہ ان کے ان کی حیثیت ہوتی ہے وجاہت ہوتی ہے تو ایک جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہو کس کا کتنا حق ہے تو اس جھگڑے کا ذکر کر کے صورت شروع کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بات یہاں نہیں کی بلکہ بلکہ کیٹیگوریکل بات کی ہے کہ جڑ کاٹ دی اس کی لیکن اس پر جو اصل حکم ہے وہ بعد میں آئے گا وسط صورت میں مال غنیمت کے لیے یہاں لفظ آیا انفال یس الون کانل انفال اے نبی یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہا ہے انفال جمع نفل کی نفل کہتے ہیں کسی اضافی شے کو جیسے نماز فرض ہے یہ سنت موقعہ ہے یہ فلاں ہے یہ نفل ہے اضافی ہے آپ کی مرضی پر ہے پڑھیں نہ پڑھیں تو جو کہ جنگ میں اصل سے جو مطلوب ہوتی ہے وہ فتح ہوتی ہے مال غنیمت تو ایک اضافی شے بونس ہے جو مل گیا ورنہ اصل شے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے پیش نظر جنگ میں نہیں ہوتی لوٹ مار میں اصل شے جو ہے وہ وہ لوٹ مار کا مال ہوتا ہے لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں تو اصل چیز جو مقصود ہے وہ فتح ہے تو اس حوالے سے مال غنیمت کو انفال کے لفظ سے تعبیر کیا گیا یس الون کان الفال اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قل الفال اللہ ورسول پہلے تو جڑ کاٹ کی مسئلے کہہ دیں کہ الفال کل کے کل اللہ اور اس کے رسول کے تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہی نہیں لاؤ سب جمع کر دو یہ فتح جو ہے تمہارے ہاتھوں نہیں آئی ہے یہ اللہ کی خصوصی مدد سے آئی ہے لہذا کسی کا کوئی حق نہیں زیرو لیول پر لا کر پھر ان کو سنبھالنا آسان تھا کہ جب معلوم ہو کہ سب کچھ ہاتھ سے دیکھا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آدمی جو ہے جب ساری جاتی دیکھیے تو آگے دیجیے بانٹ والی بات ہے پھر وہ کم کے اوپر بھی راضی ہو گئے لیکن پہلا مسئلہ یہی تھا بول الفال اللہ و رسول وطق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ اصل کا بہن کم اور اپنے آپس کے معاملات کو درست کرو وہ اللہ و رسول 
اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کن تم مومن اگر تم مومن ہو گویا کہ جڑ ہی کاٹ دی کسی کا کوئی حق اس میں ہے ہی نہیں یہ سب اللہ اس کے رسول کے لیے یعنی اسلامی ریاست کے لیے اب یہاں جو آگے آیات آ رہی ہیں بڑی اہم ہے بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ ہے اور بندہ مومن کی جو تعریف ہے جامع ترین اور مختصر ترین الفاظ میں یہ آئی ہے سورہ حجرات میں اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہے بندہ مسلم مسلمان کے لیے تو پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات لیکن حقیقی مومن کے لیے اس میں دو اضافی چیزیں شامل کرنی پڑیں گی وہ کیا ہیں دلی یقین اور عملی جہاد بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ دو رخ اور ہونے چاہیے جو صرف مسلمان ہے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات بولے الاسلام و اللہ خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ و اقام السلات و اعطاء الزکات و صوم رمضان و عجل بیت لیکن مومن انما المومنون الذین آمنوا باللہ و رسوله ثم لم يرتابوا یقین والا ایمان دل میں ایمان و جاہدو بی اموالہم و انفسہم فی سبیل اللہ اور جہاد کریں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں اب یہاں یوں سمجھئے کہ سورہ حجرات کی اس آیت نمبر پندرہ میں جو دیفنیشن آئی ہے جیسے پرکار ہوتی ہے پرکار کو کھول دیا ایک حصے کی کیفیات کو یہاں اس سورہ انفال کے شروع میں لے آئے ہیں اور دوسری جہاد والی کیفیات کو سورہ انفال کے آخر میں لے آئے ہیں تو یہ پرکار یہاں کھلی ہوئی ہے اس دیفنیشن کی تو ایک حصہ دیفنیشن کا یہاں آ رہا ہے انما المومنون الذین عزاز و کر اللہ وجرت قلوبہم اہل ایمان حقیقی مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں زادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں بڑھتری ہوتی ہے اضافہ ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيبُونَ الصَّلَاةَ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِن فِقُون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ مراد ہے اولائک ہم المومنون حقا یہ وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں حقیقی مومن ہیں لیکن نوٹ کر لیجے یہ بھی ابھی آدھی دیفنیشن آئی ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آئے گی اور وہاں جا کے پھر یہی الفاظ آئیں گے یہ آیت نمبر چوہتر ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَا وَنَسَرُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَلِسْمٌ قَرِيمٌ اس کے بعد ایک آیت اور بعد میں ہے سورت ختم ہو جاتی ہے تو لاس بٹ ون آیت اور ادھر پہلی کے بعد بوسری ان دو جگہ پر ایمان کے حقائق کو تقسیم کر کے پرکار کو کھول کر کوئی آکہ پوری سورت کو ان دو کے دربیان میں لے لیا گیا ہے گوج میں لے لیا گیا ہے ایمان کی دیفنیشن کی یہ دو حصے جو ہیں ان کی گوج میں اب یہاں سکر شروع ہو رہا ہے غزوہ بدل کر کما آفر لگا رب کا بن بیت کا بالحق جیسے کہ نکالا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ یعنی آپ کا یہ بدل کی طرف روانہ ہونا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم کا حصہ تھا اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَارِحُونَ اہلِ ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے یہ کون لوگ تھے یہ ہے وہ پہلی مشابرت جو مدینہ یہ میں ہوئی ہے ان میں ظاہر باتیں مدینہ میں منافق بھی تھے جن کا خیال یہ تھا لڑنے بھڑنے کا لوٹ مار کرنے کا یہ کوئی فائدہ ہے بھلا تبلیغ کرنی چاہیے اچھی بات کہنی چاہیے نیک بات کہنی چاہیے یہ کیا طریقہ ہے منافقین کا آلیمنٹ موجود تھا جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے اس لیے کہ جنگ میں جنگ کا سلسلہ چل نکلا تو ہمیں بھی جانا پڑے گا ہماری جان اور مال کے اوپر بھی آنچ آئے گی تو نپنی ایول اندی بڑ اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو یہی پر ختم کرو اس اعتبار سے ویسے بھی کچھ انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کچھ نیک سرش لوگ بھی ہوتے ہیں کہ آخر اس سے کیا فائدہ نکلے گا ابھی کوئی خاص جو ہے قریش کی طرف سے تو اقدام ہوا نہیں تھا ہم آگے بڑھ کر جو ہے یہ جو بات اقدام کر رہے ہیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ اس قسم کی باتیں اس وقت کہی گئیں اِنَّ فَرِيقَ مِنَ الْمُومِنِ لَقَارِحُونَ اب یہ مومنین ان میں سے اہلِ نفاق بھی ہو سکتے ہیں اور سادہ لوگ اور نیک دل جو مسلمان ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں يُجَادِلُونَ غَفِ الْحَقْتِ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے معاملے میں جبکہ بات ان پر پلکل واضح ہو چکی تھی یہ دوسری آیت میں نے نزدیک جو دوسری مشاورت ہوئی ہے مقام سفرہ پر اس سے متعلق ہے وہ یہ کہ وہاں سے جب مکہ سے آپ چلے ہیں تو اس وقت تک کسی لشکر وغیرہ کی کوئی اطلاع نہ آپ کو تھی اور نہ اس کا کوئی گمان تھا بھی وہ تو ایسے ہی تھا جیسے پہلے 
آٹھ مرتبہ جو ہے وہ جو ایکسکرشن جو ہوئی تھی جس طریقے کی مہمات بھیجی گئی تھی یہ اسی طرح کی ایک مہم ہے لیکن یہ ہے کہ آگے چل کر جب آپ کچھ دور چل کے آ گئے تھے یہاں آ کر جو ہے آپ کو وہی بھی آ گئی اور اطلاعات بھی مل گئی کہ صورت حال وہ ہو چکی ہے ایک طرف نخلا سے روتے پیٹ سے لوگ پہنچ گئے وہاں دوسری طرف یہ کہ ادھر سے ابو سفیان کا جو ہے تیل سی پہنچ گیا چیختا چلاتا ہوا اور ایک ہزار کا لشکر لے کر ابو جہل نکل پڑا ہے بدر کی طرف اب وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ادھر سے قافلہ بدر کی طرف آ رہا ہے شمال سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشاورت جیسا کہ میں نے کہا تھا جیسے کہ حضرت تالوت نے کی تھی ایک آزمائش اپنی فوج کی کہ جو اس دریا میں سے پانی پیے گا سیر ہو کر پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح کا آپ نے مشاورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا بعد اما تبین کا نما یو ساکون الموت وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں اکیلا جا رہا ہوں موت کی طرف وہم یا ضرون اور وہ دیکھ رہے ہوں ظاہر بات ہے یہ کیفیت تو کٹر جو منافق تھے وہاں پر انہیں کی ہو سکتی تھی وہ اس یاد کم اللہ عزت آئے فتح نے انہا لکم اور جب کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا تم سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا ایک پر تمہاری فتح گارنٹی ہے وہ تودون انا غیر ذاتی شوق دے تکون لکم اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ ادھر جاؤ جدھر کے کانٹا لگنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اس لیے کہ بمشکل پچاس یا سو آدمی تھے اس قافلے کے ساتھ اور اونٹ تھے بے شمار اور, اور جو میں نے آپ کو بتایا بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے پچاس ہزار دینار کا جو مال تھا ان کے پاس تو ان کو تو آسانی سے قابو کیا جا سکتا تھا اس میں اندیشہ کم تھا پھر دلیلیں بھی عقلی آ گئی ہوں گی کہ حضور ہمارے پاس تو کچھ ہتھیار بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم تیاری کر کے مدینے سے نکلے ہی نہیں ہے تو اچھا ہے پہلے یہ کہ ہم جا کر ان پر قبضہ کر لیں تو ان کے ہتھیار بھی ہمیں مل جائیں گے تو پھر لشکر سے لڑنے کے لیے ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے تو عقل و منطق بھی یہ گویا کہ ان کے ساتھ تھی وہ یورید اللہ الحق کا ودب کلے ماتے اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے بات کو اپنے فیصلے کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے وہ یکتا دابر القافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ کوت ادابر القوم الزین ظلم کافر قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جو ہم پڑھ کر آئے سورہ آراف میں اللہ کا ارادہ یہ تھا اگر عام جو دنیاوی قواعد و ضوابط ہیں فزیکل لاز ہیں اس کے تحت یہ ہوتا تو اتنی بڑی بات ہی نہ ہوتی اسے یوم الفرقان بنانا تھا کہ نمایاں ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے حق کدھر ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جبکہ یہ کنٹراسٹ برقرار رہتا کہ بے سر و سامان تین سو تیرہ گئے ہیں اور کیل کانٹے سے لے ایک ہزار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا ہے اور پھر انہیں اللہ نے فتا دی ہے لہذا اللہ کی مرضی کچھ اور تھی یورید اللہ اور یوحت الحق کا بھی کل مات ہے وہ یکتار اللہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یہ یوحت الحق کا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کو سچ کو وہ یوپ تل الباطلا اور باطل ثابت کر دے باطل کو باطل ہونا اس کا ثابت ہو جائے ولا کرے ہل مجرمون خا یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو اس تستغیث نہ رب یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے دعائی دے رہے تھے کہ اللہ آپ ہماری مدد فرما فست جاب الکم تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا تھا انی ممید دو کم بے الفی میرے ملائے کا تے مردفین کہ میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار ملائے کا سے جو لگاتار آئیں گے پہ بپہ آئیں گے ایک ہزار کا لشکر آیا ہے نا تو ایک ہزار فرشتے ہم تمہاری مدد کے لیے بھیج دیں گے وہ ماں جا اللہ اللہ بشرا اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت ولے تک مہین نہ بھی قلوب کو اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں وہ من نسر اللہ میں نند اللہ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی وہ مدد کر سکتا ہے کل فیقون کی شان کے ساتھ وہ جو چاہے کر دے لیکن یہ کہ تمہارا جو اپنا ایک سوچنے کا انداز ہے بر بنائے تب بشری تمہاری تسکین کے لیے ہم نے یہ شکل کر دی کہ ایک ہزار دشمن آ رہا ہے تو ایک ہزار فرشتہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج دیں گے ان اللہ عزیز الحکیم یقین اللہ تعالی سب زبردست ہے اور حکمت والا ان یوغشی کم الناس امن اتن من ہو جبکہ تم کو ڈھانپ لیا تھا ایک اونگ نے جو امن کی اور تسکین کا ذریعہ بن گیا اللہ کی طرف سے یہ دو موجے ہوئے ہیں خاص اس وقت موجے اس معنی میں کہ عام حالات میں یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اس میں کوئی خرق عادت نہیں ہے موجودہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کر کے حضور نے دکھایا ہو اس معنی میں نہیں بس یہ کہ غیر معمولی اللہ کی نصرت کی شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ حالانکہ معاملہ بڑا سخت تھا لیکن رات کو جا کے پڑاؤ پر مسلمان سوئے اطمینان سے بڑی عمدگی سے نیند آئی دل میں وہ دغدغہ نہیں تھا اللہ پر اطمینان تھا اللہ کے لیے نکلے تھے 
لہذا ان کو وہ بے چینی اور تشویش اور کل کیا ہو جائے گا رہیں گے کہ نہیں رہیں گے زندگی ہوگی موت کچھ نہیں نیند آئی انہیں اطمینان سے سوئے صبح کو اٹھے تو وہ گویا کہ چاکو چوبن تھے نمبر دو یہ یونس دل علیہ کو میرا سمائے مان اور جب کہ اتارا اس نے تم پر آسمان سے پانی بارش ہو گئی اس سے یہ ہوا لے یو تحرہ کم تاکہ تمہیں پاک کرے جنہیں غسل کی حاجت تھی غسل کر لیا وہ یوزیبہ ان کو مصدیج سے شیطان اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو ولی یربتا علی قلوبکم اور یہ کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر بھی بارش کے بعد جو فضا ہوتی ہے اس سے طبیعت کے اندر بھی ایک اتمنان اور سکون پیدا ہوتا ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں پر آ کر قریش پہلے دیرہ ڈال چکے تھے پانی پر ان کا قبضہ تھا اب یہاں پانی نہیں تھا بارش ہوئی تو وہ نشیبی جگہ میں انہوں نے ایک اپنا حوض بھی جمع کر لیا پانی بھی جو ہے وہ ان کے پاس فراہم ہو گیا وہ یہ سب میں تب ایک اقدام اور پانی بانی جب برسا تو بٹی دب گئی بٹی کے جملے کی وجہ سے پاؤں بھی اور جب گئے وہ جگہ جو تھی وہاں پر جو ہے اہل ایمان جو مجاہدین تھے ان کے پاؤں قدم جملے کے سنت پیدا ہو گئی یہ یوں ہی ربوں کا علم اللہ آئے کرتے ہیں اور جب یاد کرو گمان کرو تصور کرو جبکہ آپ کا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معاکم وہ جو ایک ہزار فرشتہ اللہ نے بھیجا انی معاکم میں تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُ تو جاؤ اور اہلِ ایمان کے قدموں کو جمع دو اہلِ ایمان کے دلوں کو جمع دو سَعُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرَّوْبِ ہن قریب میں ان کافروں کے دلوں میں روم ڈال دوں گا ان پر دہشت تاری ہو جائے گی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْعَنَاقِ پھر مارنا ان کی گردنوں کے اوپر جیسے چاہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اور مارنا ان کی ایک ایک پور پر یعنی یہ کہ جب کسی شخص پر کوئی شخص دہشت زدہ ہو جائے تو اس کے قوت مدافق نہیں رہتی پھر گویا کہ وہ جو بھی حملہ آور ہے اس کے رحم و کرم پر ہے جیسے سے چاہے جوٹ لگائے جیسے سے چاہے مارے ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یہ صدا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے مخالفت کی زدم زدہ کی دشمنی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَنِيدُ الْعِقَاب اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو جائے اور اس سے زدم زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی صدا دینے میں بہت سخت ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُو دیکھو اب یہ قریش سے کتاب ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُو دیکھو یہ آگے پہلی قسم حصول کرو چکھلو اس کو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور ابھی جو تمہارے یہ کھیت رہے ہیں ان کی صدا یہی ختم نہیں ہو گئی ہے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے یا ایو اللذین آمنوا دا لقیتم اللذین کفروا زحفا اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں یہ زحف کہتے ہیں جبکہ باقاعدہ دو لشکر ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل بن کر آئیں ایک چھاپا مار جنگ ہوتی ہے جیسی کہ آج جو پہلی اسے محمد تھی وہ جنگ کی شکل نہیں تھی بلکہ وہ محمد تھی چھاپا مار لیکن اب یہ پہلی مرتبہ جنگ ہوئی ہے لہذا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یا ایو اللذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار تو تم ان کو پیٹ مت دکھاؤ پیٹ مت موڑو مطلب یہ کہ کھڑے رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو جان چلی جائے لیکن یہ کہ پیچھے قدم نہ ہٹے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذِنْ دُوبُ رَهُ اور جو کوئی بھی اس روز اپنی پیٹ دکھا دے گا یعنی میدان جنگ سے بھاگے گا دو استثناءات کے ساتھ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ سوائے اس کے کہ یا تو وہ کوئی داؤ لگا رہا ہو جنگ کے لیے جیسے دو آدمی بھی جنگ کرتے ہیں اور تلوار اور اس کے ساتھ تو کوئی ذرا ادھر ہٹتا ہے پیچھے کو ہٹتا ہے وہ بھاگنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو در حقیقت ایک ٹیکٹیکل موو ہے وہ تو ایک اپنے داؤ کے لیے ذرا پیچھے ہٹنا اب اس وقت میسرہ کو پیچھے کر لیا جائے اور جو میمنہ ہے اسے آگے بڑھایا جائے یہ بات اور ہے اور متحیدن الا فیتن یا یہ کہ کوئی اور جمعیت ہے جس کی طرف جا کر ملنا ہے اور اس کے لیے ریٹریٹ ہو رہی ہے تو آرڈرلی ریٹریٹ یہ ایک علیدہ شہ ہو جائے گی اور ٹیکٹیکل موو یہ علیدہ شہ ہو جائے گی تو آرڈرلی ریٹریٹ اور ٹیکٹیکل موو ان دو کے سوا اگر کوئی بھگڑ کے اندر کوئی جال بچا کر بھاگا فَقَدْ بَابِ غَضَبِ مِنَ اللَّهِ تو اس نے تو اللہ کا غضب جو ہے وہ کما لیا وَمَا وَاهُ جَهَنَّم اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِيسَ الْمَسِيرِ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب یہاں وہ بات آگئی فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ اے مسلمانو تم نے انہیں قتل نہیں کیا فَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اللہ نے انہیں قتل کیا ویسے تو یہ کہ فائلِ حقیقی اللہ ہے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس شئے کے اندر بھی کوئی تاثیر ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ عام حالات میں بھی یہ ہے لیکن یہ خاص حالات تھے جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے نبی آپ نے بھی جو کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھیکی تھی
تو یہ پتہ نہیں کہاں تک اللہ نے ان کنکریوں کو پہنچایا ہے تو فرمایا اور آپ نے جب وہ کنکریوں کی مٹھی پھینکی تھی وہ مان ابے کا اس رمے کا آپ نے نہیں پھینکی تھی ولاک ان اللہ رما یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ بولے یوبلی المومنی نمین ہو بلا حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جوہر نکھارے ان کے اندر کی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں مخفی ہیں انہیں اجاگر کرے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے بلا یبلو کے معنی ہوتا ہے آزمانا تکلیف میں ڈال کر کسی آزمائش میں ابلا یبلی جب یہ باب فال سے آتا ہے تو کسی کے جوہر کو نکھارنا کسی کی جو خابیدہ صلاحیتیں ان کو ابھارنا یہ ہے ابلا یبلی المومن امن ہو بلا حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوب اہل ایمان کے اوپر ان کے جو ہے جوہر نکھارے ان اللہ سمی العلیم یقین اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے ظاہر کم ون اللہ منہ ہند کے دل کا کریم یہ تو ہو چکا اب اس جنگ کا جو نتیجہ تھا پوچھ تم نے دیکھ لیا لیکن آئندہ بھی سمجھ لو اللہ تعالیٰ کافروں کے تمام چالوں کو ناکام بنا دے گا یہ اہل ایمان سے بھی خطاب ہو گیا اور اجے کے کفار کے لیے بھی اور پھر کفار سے خطاب ہے اس تستفتے ہوں فقط جا کم الفت اصل میں ابو جہل جو لشکر کا وہ سمجھ یہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے آیا تھا اسے اتنا یقین تھا کہ میں نے اتنی تیاری کی ہے اتنا ساز و سامان ہے کہ ہم مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے تو پہلے سے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا یہ یہ یوم الفرقان ہوگا یہ پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے اللہ کے ساتھ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے نا اللہ کے منکر تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ادھر اللہ ہی اللہ تھا ادھر اللہ کے ساتھ اور منات اور دیوتا اور وہ بھی تھے تو یہ کہ اللہ کس کے ساتھ ہے یہ ثابت ہو جائے گا یعنی وہ اتنا یقین تھا اسے جیسے پینسٹھ کی جنگ میں لاہور فال آف لاہور دکھا دیا گیا بی بی سی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہو چکا لاہور جو ہے اس پر تو بھارتی فوج کا قبضہ ہو چکا اتنا یقین ہی تھا اسی طرح اس نے یوم الفرقان کہا تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان بنا دیا تاکہ منکشف ہو جائے یہ بات مبرر ہو جائے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اس اعتبار سے اس کی دعا بھی بڑی عجیب ہے جو اس نے آ کر بدر سے ایک رات قبل جب کہ حضور بھی دعا مانگ رہے تھے اور طویل ترین سجدہ کیا تھا اس نے بھی دعا کی تھی اور وہ دعا جو ہے وہ موحدانہ دعا ہے اس میں کسی لات اس دا حبل بنات کا کوئی تذکرہ نہیں لاہما اے اللہ اکتا ان الرحم وائل القدات جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں کل تو اسے ذریل و خار کر دے یعنی اس کا جو سب سے بڑا چارج تھا الزام تھا حضور پر وہ یہ تھا کہ اس شخص نے آ کر ہمارے خاندانوں میں تفیق پیدا کر دی بھائی کو بھائی سے نزا کر دیا ایک بھائی مسلمان ہو گیا وہ علیحدہ ہو گیا باقی بھائی کافر ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیا شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا بیوی کو شوہر سے کاٹ دیا ہماری طاقت تھی ہمارا قبیلہ تھا ہم قریش تھے ظاہر بات ہے کہ قبائلی زندگی میں اتحاد یکچوئی یہی تو چیزیں ہوتی ہیں ساری کی ساری کہ جس کی وجہ سے ان کی, ان کی ساکھ ہوتی ہے تو اس نے تو آ کر ہمارا ستیا ناش کر دیا اختا رحم جس نے رحمی رشتے کاٹ دیے ہیں ہمارے فاہن الدا تو اے اللہ کل اسے ضرور و خال کر دی جو یہ دعا تھی ابو جہل کی بہرحال اللہ تعالیٰ اب ان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مشرقی نمک کا ان تستفتے ہو اگر تو تم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے فقط جا کم الفت تو فتح فیصلہ ہو چکی فیصلہ اللہ کا آ چکا معلوم ہو گیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے وہ ان تنتا ہوں فہو خیر الرکھوں اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان تودو نعود اگر دوبارہ یادہ کرو گے ہم بھی یہی کچھ دوبارہ کریں گے ولن تو نیان کم فیا تو کم شیا اور تمہاری یہ نفری اور جمعیت اور تمہاری یہ تعداد تمہیں کسی کام نہیں آ سکے گی ولا کسرت خواب و بہت ہو ون اللہ مال مومنین اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے یا یو الدین امن اب یہ جو رکو آ رہا ہے تیسرا یہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے اس میں سے دو جو تین تین آیتوں کے گروپ ہیں وہ تو خاص طور پر ہماری توجہ کے اور مسلمانہ نے پاکستان کی توجہ کے لیے بڑے اہم ہے یا ای الزین امن عطی اللہ و رسول اللہ طول عنہ ان تم تسما رہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نہ منہ موڑو اس سے جب کہ تم سن رہے ہو یعنی جب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ چلو بدر کی طرف تو تمہاری یہ رد و قدا اور یہ پاؤں پیٹنا جس کو کہتے ہیں یہ مختلف الفاظ اس کے لیے محاوروں میں آتے ہیں تو یہ جو تم کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے بات آئی تھی تو ہر ایک کو کہنا چاہیے تھا سمینا واتانا جو آپ کا حکم ہو عطی اللہ و عطی الرسول والا طول عن ہو وان تم تسبازائی بات تمام مسلمانوں سے بات نہیں ہے یہاں بھی دین میں رکھیے وہی جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان کی طرف اشارہ ہے ولا تکون کل لذین کالو سمینا وہم لا یسمع ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ 
جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حقیقت میں وہ سنتے نہیں ہیں یعنی تبدیل اڑا ہوا ہے طبیعت جو ہے وہ یکسو ہے ہی نہیں تو کیا سننا ہے سنا انسرا ہو گیا ان شرم دوا میں ان اللہ سم البک الدین اللہ یا قلون یقیناً تمام چوپایوں میں بدترین اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے اب یہ منافقین ہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ولا والے ملوفیم خیر اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے لاسما ہوں اللہ انہیں سنا دیتا ولا اسما ہوں اگر اللہ انہیں سنا دیتا اللہ تو اللہ پھر بھی پیٹ موڑ جاتے وہ مور دون وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے یہ گویا کہ چند آیات ہیں کہ جس میں خاص طور پر جو لوگ بھی اس وقت ریلیکٹنٹ تھے جو بھی کسی طریقے سے اس میں جھجک رہے تھے ان کے لیے تمبی اب تین آیات آ رہی ہیں یا یادین امن استدیب اللہ ولی رسول ازاد کم لے ماج اور یہ کم اہل ایمان لبیک کہا کرو اللہ کی پکار پر اور خاص طور پر رسول کی پکار پر جب کہ وہ تمہیں پکارے اس شے کے لیے جس سے تمہیں زندگی ملے گی تم جنگ میں جانے کو سمجھ رہے ہو کہ موت کا دروازہ ہے یہ یہ تو اصل زندگی کا دروازہ ہے ولا تقون المیوک تو لفی سبیل اللہ اموات بل احیا ولا قلعہ کا شعور تو یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی یہ ہے روحانی زندگی یہ ہے معنوی زندگی یہ ہے کہ حیوانوں کی طرح جینا جو ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے یہ تو در حقیقت الائے کا کل انعام بلحم عدل جو سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حیوانوں کا سا زندگی گزارنا ہے اس تجیب اللہ ولی رسول ازاد کم نما یوحکم والم اللہ یہود و بین المر وقل بے اور جان لو اللہ تعالی بندے اور اس کے دل کے درمیان ہائی بھی ہو جایا کرتا ہے یعنی اگر اللہ کی رسول کی پکار سنی اور انسنی کر دی پھر سنی انسنی کر دی پھر اللہ تعالی پردہ بن جائے گا اب سننے نہیں دے گا معذور ہو جاؤ گے سننے سے یہی وہ بات ہے جس کو کہیں کہتے ہیں ختم اللہ والا کلو بہم والا سمے ان کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان کی سماعت پر اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نام میں وہ نقل و اف عدت ہم وہ ابسار ہوں کمال والا مرہ پہلی مرتبہ اگر نہیں کرو گے قبول تو پھر یہ ہے کہ تمہارے دل الٹ دیے جائیں گے تمہاری نگاہیں الٹ دی جائیں گی تو اس لیے بہت ہی ڈرنے کی بات ہے جو بھی مطالبہ دین کا سامنے آئے اور ایک دفعہ دل گواہ دے دے کہ ہاں ہے بات ٹھیک ہے پھر اگر کرنی کترائے گا انسان تو یہی سے سزا نقد شروع ہو جائے گی پھر وہ صلاحیت سلب ہو جائے گی پھر اللہ حائل ہو جائے گا یعنی قانون خداوندی سنت خداوندی حائل ہو جائے گی پھر آپ کے دل پر مہر لگے گی آپ کے کانوں کے پر مہر لگے گی آپ کے آنکھوں پر پردے پڑ جائے گی یا یادین عام مستجیب اللہ ولی رسول ازاد آکم لما یوحی کم والم اللہ یہود و بین المر وقل بھی ون ہوئی رہے تو شرون اور یہ کہ بالآخر تو تمہیں سب کو اسی کی طرح جمع کیا جانا ہے وہ تقو فطرت اللہ تسی بن نظیر ظلم ان کو خاص تھا اور ڈرو اس سزا سے اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا اس کا میں کل حوالہ دے چکا ہوں بے گناہ بھی اس میں اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے فرض ادا نہ کرنا جرم ہے خود وہ خود گناہ ہے تم اگر دین کے لیے سرفروشی نہیں کر رہے تو یہ بھی تو گناہ ہے ہاں ٹھیک ہے میں نے یہ شراب نہیں پی میں نے یہ نہیں کیا میں نے سور نہیں کھایا میں نے فلاں نہیں کیا میں نے نمازیں پڑھی ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن سوال یہ ہے کہ جو دین کا فرض تھا دین کی نصرت تھی اللہ کی اور اس کے دین کے لیے تن من دھن لگانا تھا وہ نہیں کیا وہ بھی تو جرم ہے تو والم اور جان لو ان اللہ یہود و بین المر و قلب و نول تو شرور و تقو فطرت فطرت اللہ تو سی بن الزین ضرب ان کم خاص فتن والم ان اللہ شدید القاب اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے بس کرو یہ ہے خاص پاکستانی مسلمانوں کے لیے آئے اور یاد کرو عزت تم قلیل ان جب تم تھوڑی تعداد میں تھے جیسے ہم بھی اقلیت کی کا خوف تھا ہمیں کہ ہم ہندوؤں کے مقابلے میں اقلیت ہیں مشتد افول افل ارد جنہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا تخافونا یہ تخت حکم الناس تمہیں اندیشہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے اکثریت جو ہے وہ تمہیں ایکسپلائٹ کرے گی معاشی اعتبار سے سماجی اعتبار سے لسانی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے تو تو اللہ نے تمہیں تمہیں پناہ کی جگہ دے دی وہ آئی کم بے نسل ہی اور تمہاری مدد کی ہے خاص تائید کی ہے اپنی خاص نصرت سے وہ رضا کا کم بنت یہ بات اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا ہے لال لکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یا یادین امن اللہ تخون اللہ و رسول اے ایمان مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے ایمان کا دم بھرنا اور پھر ان کے اس کے دین کو اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر بھی اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی جائیداد اپنی ملازمت اپنا پروفیشن اسی چکر میں لگے رہنا اس سے بڑی خیانت کیا ہوگی بے وفائی ہے غداری ہے خیانت 
لاتخون اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو و تخون و امانات کم و انتم تعلمون اور نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو سب سے بڑی خیانت تو اللہ کے ساتھ خیانت ہے سب سے بڑی وہ امانت جو اللہ نے اپنی روح تم میں پھونکی ہے اس کا حق اگر تم ادا نہیں کر رہے ہو تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے جس کو کہ فرمایا گیا ہے سورہ عذاب میں ہم نے آسمانوں پر زمین پر پہاڑوں پر پیش کی ان آرد الامانت آرد سماوات و نرد و الجبال فابین یحمل نہا و اشفق نمینہا و ہم علال انسان تو بہت بڑی بڑی امانت ہے تمہارے پاس ہیں دین کی امانت ہے قرآن کی امانت ہے شریعت کی امانت ہے یہ سب امانت محمد الرسول اللہ کی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَجْبُ الْعَظِيمُ اور یقین اللہ کے پاس ہے بہت بڑا عجب یا ایو اللہ دین آمنو ایت تتق اللہ ایجا لکم فرقانا وَعَلَمُوا أَنَّمَا وَعَلَكُمْ وَعَلَادُكُمْ فِتْنَا اور جان لو تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہاری یہ فتنہ ہے یہی روکتے ہیں یہی دو بیڑیاں ہیں جو پاؤں میں پڑی رہتی ہیں مال اور اولاد اولاد کو آلہ سے آلہ تعلیم دلانی ہے اس کے لیے بڑی بڑی فیشیں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اپنا ایک ایک قطرہ جو ہے پسینے کا خون کا لگائیں گے تو کہیں جا کر وہ ساری چیزیں فرام ہوگی آدمی کھپ گیا اسی کے اندر اولاد کے لیے یا مال کے لیے پھر کہاں سے وقت لائیں دین کے لیے اور دین کے لیے نصرت کے لیے کہاں کوئی رمک جسم کے اندر باقی رہ جاتی ہے جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے فتنہ کہتے ہیں جس پر کسی کو پرکھا جائے کہ سوٹی جس کے اوپر پرکھا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے بڑا عجر یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یا جلنکم فرقانا اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تمہارے لئے فرقان ایک کے بعد دوسری فرقان آتی رہے گی پہلا فرقان تو یہ آگیا ہے یہ فتح جو تمہیں دی گئی ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور یہ کہ تمہارے سے تمہاری جو کمزوریاں وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اب یہ ہجرت سے پہلے جو صورتحال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارو ندوہ میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشیں ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشیں ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے وَإِذْ ي یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سازشیں کرتے تھے لے یسبتو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اور یقتلو کا یا قتل کر دیں اور یخرجو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهِ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھیں اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَعْتِرِينَ اور تدبیر فرمانے والا وَإِذَا تُقْلَى عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا نَوْ نَشَاوْ لَقُلْنَا مِسْلَ حَادَا اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جنت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھی زبان کون پکڑے گا لَوْ نَشَاوْ لَقُلْنَا مِسْلَ حَذَا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسے کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا کہ جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہے تاریخ اور صیرت میں اِنْ حَذَا إِلَّا سَاتِرُ الْأَوَّلِينَ یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پشنوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشرقین کہتے ہیں اب تو خیر وہ دور طرح بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے وَإِسْقَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ قریش کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکیں ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لیے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّبَا وَإِسْقَالُ اللَّهُمَّا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقْتَ مِنْ اِنْدِكَا اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ السَّبَا تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب اعتنا بعذاب دریب یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں د ہو سکتا ہے کبھی کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجے میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دغدغہ باقی نہ رہے 
تو با کان اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وہ ان تفیم جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے ہجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وانتفین و ما کان اللہ معذب ہوں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وہ یستغفرون جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکے میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لو لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لبئی کا اللہ لبئی لبئی کا اللہ لبئی یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گڑبڑ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ یمید الخبیص امن الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں تھا وہ مال ہوں اللہ یوزب ہوں باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے وہ کون سی رکاوٹ ہے ان کے لیے مال ہوں اللہ یوزب ہوں اللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے وہ ہوں یہ سدون علی مسجد الحرام جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وما کانو اولیاء اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہیں یہ اس کے مختار نہیں ہیں یہ اس کے ساتھی نہیں ہیں ان اولیاء ہو المتقون اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجیے یا متولی کہہ لیجیے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہو اللہ کی بندگی کرتے ہو ولاکن نہ اکثر ہوں لاعلم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وہ ماں کا نہ سلا تو اندر بیٹھے اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام و تصدیہ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے طواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا طواف تھا برہنا طواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جب وہ میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ بر عظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فضوق الزام اب ما کن تم تک فرون تو اب چکھو مزہ آداب کا اپنے کفر کی پاداش میں ان الدین کفر یونفقون والحم یسد سبیر اللہ ظاہر بات ہے یہ لشکر آیا تھا تو اس کے لیے بھی تو لاہو لشکر تیار کرنا پڑا تھا نا ساز و سامان نو سو اونٹ ایک ہزار آدمیوں کے لیے راشن بھی چاہیے تھا مکے سے چل کے مدینے تک آنا ہے جنگ میں رہنا ہے تو یہ دس اونٹ روزانہ جو ہے ذبح ہو رہے تھے اس فوج کے لیے تو یہ سارا جو انفاق کیا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے نا جو باطل کے لیے انفاق کر رہے تھے شیطان کے لیے وہ حزب الشیطان جو ہے آخر وہ بھی تو مجاہد تھے وہ مجاہد تھے فی سبیل شیطان فی سبیل شرک تو جو جو خرچ کر رہے ہیں اپنے مال لے یا سبد ان سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو روک سکے اللہ کے راستے سے فرسا یونف اونا وہ اور بھی خرچ کریں گے ابھی ابھی انہیں اور بڑے لشکر تیار کرنے پڑیں گے سم تکون والحم حسرت پھر یہ سب ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی سب کچھ مال بھی ہم نے لگا دیا ساری جانیں ہم نے گوا دی کچھ نہ ہوا محمد کا بات بھی کا نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین تو جال حق و اضاق الباطل ان الباطل کا نہ ذہو کا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین جو ہے غالب ہو جائے گا سما یغلبون پھر وہ مغلوب ہو کر رہیں گے و نذین کفر الا جہنم یو شرول اور جو ان میں سے کافر ہوں گے جو اس وقت ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جائیں گے لے یمید اللہ الخبیص ابن الطیب یہ بات جو ہے سورہ آل عمران میں بھی آئی تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے ممیز کر دے وہ یج الخبیص باغ ہو اللہ باغ اور جو ناپاک ہے اس کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کرتا چلا جائے فیر کم ہو اس کا ڈھیر کر دے جمین اور ان کو سب کو فیض الا فی جہنم اور سب کو پھر جہنم میں جھونک دے یعنی یہ کہ یہ پہلے تو یہ سفٹنگ کرنی ہوگی یہ طیب ہے یہ خبیص خبیص کو ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کیجیے اور پھر اس کو جہنم میں ایک ہی مرتبہ دھکا دے دیجیے لے یمید اللہ خبیص ابن طیب الخبیص باز ہو اللہ باز فیر کو بہ جمیعن فیض الا فی جہنم الا کہ خاصرور یقینا یہی لوگ ہیں خسارے پانے والے الزین کفر یقفر نہم ماقت صلف اعلان کر دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کے سامنے اب بھی اگر بعض آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا اب بھی موقع ہے اب بھی ایمان لے آؤ یہود اور اگر وہ ارادہ کریں گے دوبارہ یہی کچھ کریں گے فقط بدر سنت الاولین تو پچھلوں کی بھی داستانیں گزر چکی ہیں ان کی جو بھی کچھ ان پر ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ مکی قرآن تو نادر ہو چکا تھا 
سورہ آرام بھی نازل ہو چکی سورہ نام بھی نازل ہو چکی جو کچھ ہوا ہے قوم حود کے ساتھ قوم سالے کے ساتھ قوم شعیب کے ساتھ کچھ ساری داستانیں تو تھی فقط مدد سنت الاولین اگلوں کا جو طریقہ اور راستہ تھا وہ تو گزر چکا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے وہ قاتل تکون فتنت یقون الدین و کل یہ سورہ بکرا میں بھی آیت آئی تھی اور اب آئی ہے اضافی شان کے ساتھ یعنی اے مسلمانوں اب تمہاری یہ دعوت و تحریک جو ہے یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی آرمڈ کانفلکٹ اب یہ پندرہ برس کے بعد حضور نے جب دعوت کا آغاز کیا ہے مکے میں اس کے بعد سے پندرہ برس گزر چکے اب وہ دعوت تنظیم تربیت صبر محض کا دور ختم ہوا پیسو ریزسٹنس کا دور ختم ہوا اب ایکٹیو ریزسٹنس کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کیا اور اقدام کے نتیجے میں آخری اور چھٹا مرحلہ آ گیا یعنی عام کانفلکٹ اب تلوار تلوار سے ٹکرا چکی اب تمہاری تلوار نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اور کام کی تکمیل کیا ہے فتنہ بالکل ختم ہو جائے وہ قاتلوم حتا لا تک فتنا فتنہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں ایمان پر قائم رہنا ایمان پر عمل کرنا مشکل ہو جائے جب باطل کا غلبہ ہے تو ایک بندہ مومن کے لیے ایمان پر پوری طریقے سے کاربن ہونا مشکل ہے لہذا اس صورت حال کو ختم کرو یعنی اب دین کا غلبہ ہو جائے حتیٰ لا تکون فتنا تن و یقون الدین و کل اللہ دین بھی جزوی نہیں کل کا کل دین اللہ ہی کتاب آ جائے فعین انتہو فعین اللہ بما یا ملون بصیر پھر اگر وہ بات آ جائے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہیں تبلا اور اگر پیٹھ بول لے والم تو اے مسلمان تم یہ جان لو ان اللہ مولا تم اللہ تمہارا مولا ہے تمہارا ولی ہے ساتھی ہے مددگار ہے خوش پنا ہے نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی میاکم بلایات وسلک الحکیم